ஹலோ இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளுக்கும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஈரானும் அமெரிக்காவும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்படியாவது தன்னோட நாற்பது வருஷத்து பகையை தீர்த்துக்குன்னு அமெரிக்காவும் அமெரிக்காட்ட அடிப்படையவே கூடாதுன்னு ஈரானும் பல தலைமுகமான விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அமெரிக்கா ஈரான் மேலே பொருளாதார தடை விதிக்கிறது ராணுவ தளவாங்களாக இருக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் அமைக்கிறது பல ராணுவ வீரர்களை கொண்டு போய் குவிக்கிறதுன்னு பல மறைமுகமான விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதையெல்லாம் தாண்டி லாஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே நேரடியாகவே ஒரு தாக்குதல் நடத்துனாங்க ஈரானோட முக்கியமான நபர் ஈராக்கோட பாக்தா தலைநகரில் இருந்து வரும்போது அவரோட கார் மேல ஆளில் அபிமானம் ட்ரோன் மூலமாக ஒரு தாக்குதலை நடத்தி அவரை கொலை செஞ்சாங்க இவர் தான் ஈரானோட முக்கியமான நபர்னு சொல்லப்படுற வாசிம் சுலைமானி இவர் தான் இந்த நாட்டோட புரட்சிப்படை தலைவர் கிட்டத்தட்ட ஈரானோட துணை ராணுவம் சொல்லப்படுற அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனிதரை அமெரிக்கா சமீபத்தில் கொலை செஞ்சதில் ஈரான் ரொம்பவே கோபம் அடைஞ்சிச்சு ஈரான் பகிரங்கமாகவே ஒரு அறிக்கையை சொன்னாங்க இதுக்கான விலையை அமெரிக்கா கொடுத்தே ஆகணும் நிச்சயமாக நாங்கள் தாக்குதல் நடத்துவோம் அதுக்கு அமெரிக்கா தயாராக இருக்கணும்னு அமெரிக்கா அதை பற்றி பெருசாக கவலைப்படாமல் இருந்த நேரத்தில் முந்தா நேரத்து இந்த சுலைமானிக்கு இறுதி சடங்கெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நேற்று அதிகாலையில் ஈராக்கில் இருக்கிற அமெரிக்காவோட ராணுவ தளவாளங்கள் மேலே இந்த ரா ஈரான் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு ஏவுகணையில் தேவை வச்சு கிட்டத்தட்ட அவங்களோட ரெண்டு ராணுவ தளவாளங்கள் மேலே வந்துட்டு தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க இதில் எண்பதுக்கும் அதிகமான அமெரிக்க ராணுவர்கள் இறந்து போனாங்க அப்படின்னா நூறுக்கும் அதிகமான ராணுவ வீரர்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா பொருட்சாலம் என்னென்ன இன்னும் கணக்கு போட முடியல அப்படின்ற மாதிரி பல செய்திகள் வெளியாச்சு இது எல்லாருமே நம்ம படிச்சுருந்தோம் இதனால் உலக நாடுகள்லாம் ஏன் அச்சத்தில் இருக்குன்னா இந்த இந்த ரெண்டு நாடுகளும் சண்டை போட்டு மூன்றாம் உலக போர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தொடங்கி வச்சிருவாங்களோ இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களோ இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களோ மாறி மாதிரி சண்டை போட்டால் மூன்றாம் உலக போர் உருவாயிரும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் உலக நாடுகள் மொத்தமும் பொருளாதார வீழ்ச்சி அடையும் ஒரு உலக நாடுகள் மொத்தமும் அச்சத்தில் வாழணுன்றதுக்காக எப்படியாவது இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு பக்கத்தில் எப்படியாவது சமாதானத்தை ஏற்படுத்தணும் பல நாடுகள் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவோட உதவியும் கேட்டிருந்தாங்க இந்தியாவும் வந்துட்டு சமாதானம் பேசணும் அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அமைதியை விரும்புகிற இந்தியா எப்படியாவது வந்துட்டு அமெரிக்க கூட ஈரான் கூடையும் பேசி நல்லுறவு ஏற்படுத்தணும் சமாதானப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் வந்துட்டு உலக நாடுகளில் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ உலக நாடுகள் மொத்தமும் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு சண்டை நடந்தால் எப்படி பாதிக்கப்படுன்றதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன பெரிய பாதிப்பு இருந்துடும் இப்போ ஈரானும் ஈராக்கும் சாரி ஈரானும் அமெரிக்காவும் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க இதனால் இந்தியாவுக்கு என்ன பெரிய பாதிப்பு வந்துடும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பதிவு அதாவது பொதுவாக கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் முதல் பாயிண்டாக இருந்தால் தொண்ணூறு சதவீதம் கச்சா எண்ணெய்கள் நாம் இங்கே இருந்து தான் இறக்குமதி செய்யப்படும் வளைகுற நாடுகள் இருந்தால் அப்படி இறக்குமதி செய்யப்படுற கச்சா எண்ணெய்கள் விலை இப்போவே அதிக விலையில் தான் நாம் கச்சா எண்ணெய் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் விலை கொடுத்து தான் பெட்ரோல் வந்து டீசல் வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் சண்டை நடந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக கச்சா எண்ணெயோட விலை அதிகமாகும் அப்படி வச்சு அதிகமாக இருக்க கச்சா எண்ணெய் விலையினால நம்ம இங்கே ஆடம்பர தேவைகள்லேருந்து எல்லாமே விளையாடுற மாதிரி போகிறோம் கச்சா எண்ணெயை வந்துட்டு பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்குது போக்குவரத்துலேருந்து நம்மளோட பொருளாதாரத்துலேருந்து எல்லாமே இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பாதிக்கப்படுறப்ப கச்சா எண்ணெய் விலை விலை உயர்றப்ப இந்த மாதிரி விலையேற்றம் ஏற்படுறதுனால அடிப்படை மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அது மட்டும் இல்லை நாட்டோட பொருளாதார உரிமை வந்துட்டு ஆட்டம் பண்ணும் அப்படின்னு பல வருணர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுற ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட எண்பது லட்சம் இந்தியர்கள் இந்த வளைகுற நாடுகளில் வேலை செய்கிறாங்களா இந்த மாதிரி போர்னு ஒரு அறிவிச்சிட்டாங்க போர் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு அப்படின்றது மொத்தமாக இல்லாமல் போயிடும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அவங்களுக்கு மரணமும் ஏற்படலாம் அது மட்டும் இல்லை அவங்க வேலை வாய்ப்பு இறக்க இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இவங்கள எப்படி பாதுகாக்குறது இந்தியாவுக்கு பெரிய ஒரு சவாலாகவே இருக்கும் இந்த கிட்டத்தட்ட எண்பது லட்சம் வளைகுற நாடுகளில் வாழ்கிற இந்தியர்கள் வேலை செய்கிற இந்தியர்களுக்கு மூணாவது முக்கியமாக பார்க்கப்படுற ஒரு விஷயம் அதாவது வளைகுற நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட எண்பது லட்சம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க அந்த எண்பது லட்சம் பேரும் சம்பாதிக்கிற பணம் இந்தியாவுக்கு தான் வந்து சேருது இதன் மூலம் மட்டும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் அவங்கள்ட்டிருந்து மன்னிய செலவணியாக வருது அந்த பணம் நம்ம இந்தியாவுக்கு வராமல் போச்சு அப்படின்னா இதுவும் ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சியாக பொருளாதார பிரச்சனையாக மாற்றப்படும் இதனால் நம்ம இந்தியாவோட பொருளாதாரம் ரொம்ப டவுனில் போயிடும் ஏற்கனவே பல விஷயங்களில் ஏற்கனவே கீழ்தங்கி இருக்கிற நிலைமையில் மறுபடியும் இந்தியாவோட பொருளாதார நிலை ரொம்ப கீழே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது மட்டும் இந்த மூணு விஷயங்களை தாண்டி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னா எ
இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை உருவாகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்தியா மாதிரியான நாடுகள் அமைதியாக விரும்புகிறா இந்தியா மாதிரியான நாடுகள் இந்த ரெண்டு நாடுகள் கூடவும் வந்துட்டு சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் இந்த சமாதான பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக இந்த ரெண்டு நாடுகளும் சண்டை போடுறதை நிறுத்தணும் அப்படி சண்டை போடுறதை நிறுத்திட்டா இந்த மூன்றாம் உலக போர்ன்ற ஒரு விஷயத்தை நிறுத்திடலாம் அப்படி நிறுத்திட்டா இந்த மாதிரி உலக நாடுகள் மொத்தமும் பயப்பட தேவையில்லை உலக நாடுகள் மொத்தமும் பொருளாதார நிகழ்ச்சியை சந்திக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள் எதுவும் வராதுன்னு இன்னைக்கு எல்லாருமே முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருந்தும் இந்த ரெண்டு நாடுகளும் மறைமுகமாக அவங்க எப்படி தாக்கலான்றது ஒரு பெரிய இப்போ கூட ரீசெண்டாக அமெரிக்காவோட பெண்டகனில் கூட நடந்த ஒரு விஷயம் அவங்களோட மீட்டிங்கில் கூட எப்படியாவது நம்ம ஒரு பலம் பொருந்திய நாடு எப்படியாவது வந்துட்டு ஈரான் நம்ம கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும்னு சொல்லி நம்ம பேசிட்டா மாதிரியும் அதே மாதிரி ஈரான் எப்படியும் வந்துட்டு அமெரிக்காவோட அடிப்படை செய்யக்கூடாது அமெரிக்காவோட தாக்குதல் நடத்தணும்னு சொல்லி அவங்க ஈரானும் ரொம்ப மும்மரமாக இருக்கிற மாதிரியான பல விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இப்படி எந்த விஷயமும் நடத்தக்கூடாது உலக நாடுகள் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த ஈரானையும் அமெரிக்காவையும் சண்டை போடணும் சமாதானப்படுத்தணுன்றது தான் என்னோட எண்ணமும் பொருளாதார வீழ்ச்சி அப்படின்றது நிச்சயமாக நம்ம நாடு தாங்காது அதே மாதிரி நம்ம உறவுகள் கிட்டத்தட்ட எண்பது லட்சம் பேர் அவங்க விளையாட நாடுகளில் இருக்காங்க அது கல்ஃப் கண்ட்ரிஸில் இருக்காங்க அவங்களும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சண்டாம சண்டை போடாமல் இருக்கணும் எப்படியாவது உலக நாடுகள் மொத்தமும் சேர்ந்து இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற சண்டையை நிறுத்தி சமாதானப்படுத்தணும் அப்போதான் இந்த உலக நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் நல்லது